Чи можливо зробити схему електропроводки в квартирі або будинку своїми руками? Розберемося у цьому відео детально. Доброго дня! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Прийду до теми без всіляких закликів підтримки нашого каналу, а ви самі додивіться відео до кінця і поставте вашу оцінку. Згода, тоді поїхали. У цьому відеоролику я покажу вам на конкретному приладі, як зробити схему електропроводки в квартирі своїми руками, навіть не маючи будь-якого досвіду в цій справі. І ви зможете переконатися, що зробити схему електропроводки не так вже й складно, як здається. Навіть якщо ви на всі 100% довіряєте своєму електрику і можете повністю на нього покладатися, ви все одно повинні приділити увагу питанню розташування розеток, вимикачів та освітлювальних приладів. По-перше, будь-який електрик все одно буде вам задавати питання з приводу розташування побутових приладів, а по-друге, вам це все-таки потрібніше. Електрик зробить свою роботу і піде, а вам далі жити у цій квартирі. Адже як потім будемо прикро постійно спотикатися об різні подовжувачі в квартирі, шукати вимикачі, які знаходяться в важкодоступному місці, але ж у цього всього можна уникнути, якщо витратити кілька годин свого часу і зробити схему електропроводки в квартирі своїми руками. Для початку потрібно накреслити простий план квартири. Можна навіть на звичайному аркуші паперу. Також можна скористатися онлайн-планувальником квартири, яких в інтернеті повно. Має вийти ось такий план квартири, у вас же, звичайно, буде свій. Далі потрібно на цей план нанести всі передбачувані електроприлади і меблі. Завдання не просте, але ж... Все ж здійснене. Бажано на цьому етапі підключити всю сім'ю. Головне при цьому не посваритися. Отже, меблі розставлені, тепер потрібно нанести на план місця розташування розеток. Шукаємо на плані прилади, які є споживачами електроенергії, і малюємо біля них розетки. У мене на плані квартири такі прилади зображені червоним кольором. Не варто також забувати про слаботочку, ТВ, інтернет-розетки та інше. Також не забудьте про переносні прилади, такі як різні зарядки від мобільників, планшети, ноутбуки. Просто можна додати пару розеток біля ліжка або тумбочки для зручності. На цьому малюнку ви бачите умовні позначення, які ми будемо використовувати, складаючи схему електропроводки. У нашій схемі електропроводки в кімнаті номер один буде встановлено телевізор і комп'ютер. Для телевізора і комп'ютера встановлюємо по дві розетки на 220 вольт. Також потрібно передбачити телевізійну розетку, антена або кабельне телебачення для телевізора. Сучасні телевізори мають функцію Smart TV, тому під телевізор ми передбачили розетку RG45, по-простому комп'ютерну розетку. Для комп'ютера додаємо таку ж і позначаємо їх на нашій схемі. Біля ліжка, там де стоїть тумбочка, не зайвим буде додати одну розетку на 220 вольт. І хоча там немає ніяких споживачів, така розетка ніколи зайвої не буде. І завжди стане в нагоді для підключення різних пристроїв. На кухні встановлюємо три розетки на 220 вольт для холодильника, посудомийної машини і мікрохвильової печі. У ванні встановлюємо вологозахищену розетку IP44 для пральної машини. Не лякайтеся, назва IP44, монтаж таких розеток нічим не відрізняється від монтажу звичайної розетки. Просто вони мають додатковий захист контактів від вологи. З розетками розібралися, переходимо до освітлення. Так само, як у випадку з розетками, на плані квартири малюємо місця розташування майбутніх освітлювальних приладів. Люстри, лампи, бра та інше. На цьому етапі бажано визначитися з дизайном стель. Будуть це гіпсокартонні конструкції, натяжні стелі чи нічого. Від усього цього залежить розташування освітлювальних приладів або взагалі сама можливість монтажу того чи іншого світильника. У моєму прикладі всі освітлювальні прилади будуть розташовуватися по центру кімнат. Розміщаємо центр і додаємо в нашу схему електропроводки в квартирі освітлювальні прилади. Після того, як буде визначено розташування 
світильників можна приступати до визначення місць розташування вимикачів. Як правило, вимикачі розташовують при вході біля дверей і тому важливо визначитися з розташуванням всіх дверей, а також в який бік вони будуть відкриватися. Що потім при відкриванні дверей один з вимикачів не опинився за нею. Додаємо в наш план двері. Розмічаємо всі вимикачі всередині кімнат при вході і зовні, у ванні і санвузлі. Не варто забувати, що вимикачі бувають одноклавішні, двохклавішні, трьохклавішні, тобто з одного вимикача ми можемо керувати від одного до трьох світильників. Також в одному місці можна розмістити будь-яку кількість таких вимикачів. На моїй схемі стоїть двоклавішний вимикач біля ванни. Одна клавіша – це санвузол, друга – на коридор. Не забувайте, що одним світильником можна також керувати і двома, і навіть трьома вимикачами. Такі вимикачі називають прохідними. Це коли, наприклад, при вході в кімнату ви включили світло, а біля ліжка вимкнули. Також при вході в коридор зайшли, включили світло, при виході вимкнули. Не будемо зараз розбиратися у принципі роботи такого вимикача, просто якщо потрібен такий вимикач, то намалюйте його на плані з позначкою «Прохідний». До речі, на нашому каналі вже раніше виходило відео по темі схеми прохідних, перехресних вимикачів або імпульсне реле. Можете також подивитися це відео, посилання у описі до цього відео. Далі прибираємо двері з нашого креслення, щоб не заважали. Накладаємо схему розеток на схему освітлення. Якщо ви не збираєтеся робити проводку в квартирі своїми руками, а найняти для цих робіт фахівця, то на цьому етапі можете зупинитися. Все, що від вас було потрібно, ви вже зробили. Тепер можете просто передати свою схему електропроводки в квартирі електрику, а він вже сам визначиться з місцями розташування розподільчих коробок і маршрутом прокладки кабельних трас. Єдине, що потрібно визначитися з розташуванням силового щитка. Але, як правило, він розташовується там, де виконано від кабелю квартиру або будинок і знаходиться при вході, так що варіантів тут небагато. Також на плані бажано вказати всі розміри ширину і довжину кімнат, відступи від стіни і підлоги до центру розеток і вимикачів, а також відстань від стін до освітлювальних приладів. Якщо все-таки ви вирішили робити монтаж проводки самостійно, то нашу схему потрібно допрацювати. А саме визначитися з місцем розташування розподільчих коробок і силового щита, а також виконати схему прикладки Кабелів. Почнемо з кімнати номер один. Розподільчу коробку встановлюємо при вході і проводимо кабель від розеток до коробки. По-правильному прикладати кабель до кожної розетки окремою лінією. Приєднувати кілька розеток одним шлейфом не рекомендується. Всі провода повинні бути прикладені строго вертикально і горизонтально. Монтаж проводів по самому найкоротшому шляху не допускається. У нашому випадку провід буде укладатися в штробі під стелею з вертикальними опусками під розетники. Для розеток використовуємо кабель 3 на 25 квадратних мм. Далі прикладаємо кабель від вимикача до коробки і від світильника до коробки. Кабель для освітлення згідно вимог правил влаштування електроустановок використовуємо 3 на 1,5 квадратних мм. Від вимикача до коробки в цілях економії можна пустити кабель 2 на 1,5 квадратних міліметрів, але це тільки якщо це не люстра з декількома лампами. Про слаботочку в цьому відео я розповідати не буду, враховуючи, що більшість людей зараз використовує Wi-Fi роутери. І я мало не забув про неї, це ж самий головний прилад у сучасній оселі. Від буде біля вхідних дверей, тут і встановимо силовий щиток. Як бачите, зробити схему електропроводки в квартири своїми руками не так вже і складно, як могло здатися. Але завжди є. Але 
Якщо ви не професійний електрик, я б радив вам особливо, якщо у вас приватний будинок, а не квартира, замовити все-таки проект внутрішнього електропостачання у інженера-проектувальника. Тому що вибір перерізу кабелю, автоматичних вимикачів, реле напруги, захисне заземлення, автономне електропостачання вимагає розрахунку за формулами, а не тільки нанесення розеток та вимикачів на план. Хоча попереднє розташування побутових приладів та меблів все одно буде за вами. Економія грошей – це добре, але не забувайте про прислів'я «скупий, що дурний, той два рази платить, а цей два рази робить». Ну ось, здається, на сьогодні по цій темі і все. Пишіть, будь ласка, у коментарях ваші думки та запитання, якщо вони у вас з'явилися. Також наш канал завжди радий співпраці з виробниками та постачальниками електротехнічного обладнання. Контакти у описі до відео. Ну а тепер, якщо відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Будуймо разом український YouTube. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові. Па-па.